Joana. Hello. Creo que no todavía no está escuchando. Hola. Hi, uh, hola. Buenos días, Joana. Bueno, buenas tardes, noches para ti. Oh, sí, buenas tardes. Eh, bienvenida al coloquio de 17. Ya te estamos viendo. Y en lo que mm. compartes la pantalla con nosotros, voy a leer tu semblanza para, para el público. Sí. Es que yo podía, yo quería llamaros, ¿ok? De mi laptop, porque ahora no tengo conexión en mi laptop, solamente en mi iPad y necesito el laptop. Es que voy a llamar. ¿Es la dirección de 17? Sí. Sí. Ok, después desconectamos de mi iPad y yo les llamo. Muy bien. Eh... Bueno, pues Joana Silinska es escritora, artista y curadora. Su ámbito son los nuevos medios y las tecnologías, la ética, la fotografía y el arte. Es profesora en Goldsmiths University of London y es autora de cinco libros. Los últimos dos son Minimal Ethics for the Anthropocene, que presentamos hace dos días aquí. Life after New Media, Mediation as a Vital Process. Y Bioethics in the Age of New Media. Su trabajo ha sido traducido al chino, francés, alemán, noruego, polaco, ruso y turco. Silinska combina su escritura filosófica con la fotografía de arte y la curaduría. En 2013 fue directora artística de Transitio, el Festival de Artes Electrónicas del Centro Multimedia del CENART. Junto con Claire Birchall y Gary Hall, lidera el proyecto Living Books About Life, que consiste en una serie de libros coeditados y de acceso abierto, que construyen un puente entre las ciencias y las humanidades. En 2011 fue profesora visitante en McGill University en Montreal y en 2014 en la Universidad de Minnesota. Es editora de Culture Machine, revista internacional de cultura y teoría y curadora del proyecto asociado Photomediations Machine. Recientemente coeditó un libro abierto sobre... Natalia. Hola. Hola. Es que os tengo solamente en mi iPad, pero no sé por qué no puedo tener, obtener la conexión en el laptop. Y es lo que necesito para compartir la pantalla y mostrar uh, el PowerPoint. ¿Quieres que proyectemos desde aquí las diapositivas? Es que... Yo preferiría si el laptop trabajara, es que trabajaba bueno, perfectamente hace media hora. No sé qué está pasando. Siempre es pasa que yo voy a marcar de nuevo. Desconectamos y vamos. Ok, entonces vamos a intentar proyectar las diapositivas. Des... Una disculpa, siempre pasa esto con la técnica.
Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿está mejor ahora? Está bien, te escuchamos bien. Ok, ¿podéis verme también o no? La imagen ah. se ve bien, sí, nítida. Okay. Este, bueno. ya, ¿Ya puedes compartir pues, tu pantalla, Joana? Ok, sí lo puedo hacer ahora. Muy bien. La está funcionando bien. ¿Podéis ver la pantalla? Eh, ahora se congeló la imagen. Yo tengo que... Un momento, tengo que añadir la pantalla. Share screen. Start. Ahora. ¿Está bien o no? ¿Podéis verme y la pantalla también? Un momento, vamos a... Va lentamente. Esperemos un momento. Okay. Creo que no. Uh -huh. eh, Natalia, uh -huh. este, y si quitamos la pantalla completa desde aquí. Sí. A ver, algo va a pasar. Ah, ¿Está compartido? Yo creo que sí. Nosotros no podemos ver aquí eh, la diapositiva. ¿Sí? No. De hecho, uh -huh. no hay video. Yo lo hago en web. Lo hago de nuevo. Share screen. A ver, activa tu video, Joana, porque aparece apagado. A lo mejor ese es el problema. No, no, el video está. Ahora está. Ahora está funcionando. Yo puedo ver a mí misma en una pantalla pequeña y también la pantalla está compartida con el PowerPoint. Ok, pues el sonido funciona bien. Tal vez deberíamos proyectar las diapositivas desde aquí. ¿No? Ok. Eh, Natalia, ¿tienen las diapositivas listas? Ok, pues yo tengo 60 diapositivas, pero Gabriela debe tener uh, una copia de mi uh, ponencia en todos los momentos donde los slides aparecen marcados. ¿No lo tenéis? Es sí, que lo sí, sí, pero voy a necesitar el... Mira, ya te estoy viendo aquí. Ok, pues está compartida, yo tengo que quitarlo y hacerlo de nuevo, ¿ok? Ok. Salomé, eh, lo que sugería el compañero, ¿le dices? Ok. Te vemos. Y... Comparto la pantalla de nuevo. Ok, y debe estar compartida. Ahora sí ya. Ok, perfecto. 
Muy bien, Joana, bienvenida. Eh, ya te presenté eh, ante el público. Eh, estoy muy contenta de que hayas aceptado compartir con nosotros tu, los avances de tu trabajo más reciente eh, sobre la fotografía después de la extinción. Entonces, cuando tú quieras, podemos iniciar. Ok, pues muchas gracias y disculpa por todos los problemas técnicos, pero todo está funcionando bien ahora, ¿sí? Sí, ahora sí. Y ahora sí. vas a hacer uh, la traducción, Gabriela, ¿sí? Cada dos, uh, cada dos frases o... Cada dos lo frases hago? o sí. cada tres, cuando tú, como tú prefieras. Cada dos enunciados, ¿sí? Ok. Pues comenzamos. Pues muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí virtualmente. I'm going to speak in English. Um, the title of my talk is Photography After Extinction. What can art do for geology? This talk takes the horizon of extinction as a reference point against which I will think the ontology of photography and Agency. ¿Qué puede hacer el arte por la geología? Esta charla toma el horizonte de la extinción como un punto de referencia para pensar la ontología de la fotografía y su agencia. In the argument that follows, I will explore what photography can do with and in the world, what it can cast light on, and what the role of light is in approaching questions of love and on a planetary scale. Arising out of the political sensibility encapsulated by the term Anthropocene, a geological epoch in which the human is said to have become agent, whose actions have irreversible consequences for the whole planet. The after explanation of my title is not aimed at envisaging a future time when various species, including the one we are narcissistic most en el argumento que sigue, exploraré lo que la fotografía puede hacer con el mundo y en el mundo, aquello que puede iluminar y el papel de la luz al aproximarse a cuestiones de vida y muerte en escala planetaria. El después de la extinción del título de mi ponencia emerge de la sensibilidad geopolítica encapsulada en el término antropoceno, una época geológica en la que se dice del ser humano que se ha convertido en un agente cuyas acciones tienen consecuencias irreversibles para todo el planeta. No está orientada a vislumbrar un tiempo futuro en el que habrán desaparecido varias especies, incluyéndonos. En lugar de eso, apunta al momento presente, un tiempo en el que la extinción ha entrado en el horizonte conceptual, visual y experiencial de la mayoría de los ciudadanos globales de un modo o de otro. Uh. Rather, it points to the present moment, a time when extinction has entered the conceptual, visual and exper experiential horizon of the majority of global citizens in one way or another. Extinction will thus be seen as a current affective fact, something to be sensed and imagined here and now. Veo la extinción como un hecho afectivo actual, algo para ser captado e imaginado aquí y ahora. Thinking photography under the horizon of extinction will allow me to draw two temporal lines in the history of this particular medium, one extended towards the past, the other towards the future. Considering the history of photography as part of the broader nature cultural history of our planet, I will trace parallels between photographs and fossils and read photography as a light induced process of fossilization occurring across different media. Pensar la fotografía en el horizonte de la extinción me permitirá dibujar dos líneas temporales en la historia de este medio particular. Una extendida hacia el pasado y la otra hacia el futuro. Considerando la historia de la fotografía como parte de la historia cultural y natural del planeta, trazaré paralelismos entre fotografías y fósiles y leeré la fotografía como un proceso lumínicamente inducido de fosilización que ocurre en diferentes medios. Seen from this perspective, photography will be presented as containing an actual material record of life, rather than just its memory trace. 
But I will also go back to photography's original embracing of the natural light emanating from the sun to explore the extent to which photographic practice can tell us something about energy sources and about our relation to the star that nourishes our planet. Efectiva, la fotografía contiene un registro material de la vida y no solamente una huella de memoria. Pero también retornaré al origen de la fotografía como el abrazo de la luz solar para explorar la medida en que su práctica puede decirnos algo acerca de las fuentes de energía y de nuestra relación con la estrella que nutre nuestro planeta. Yet in a certain sense, we have always lived in the time after extinction and hence under its horizon. Five mass extinctions are set to have taken place during the history of our planet, each wiping out significant populations of living beings. Sin embargo, en cierto sentido, siempre hemos vivido después de la extinción y, por tanto, bajo su horizonte. Se dice que cinco extinciones masivas tuvieron lugar en la historia de nuestro planeta y que cada una hizo desaparecer poblaciones importantes de seres vivos. At the same time, extinction is first and foremost a process rather than an event. It's an inextricable part of the natural selection that drives evolution. Indeed, geologists talk about background extinction, a prolonged course of action unfolding across scales of cosmic time, with the average background extinction rate of mammals roughly calculated at 0.25 per million species years. Al mismo tiempo, la extinción es ante todo un proceso. Es parte inextricable de la selección natural que impulsa la evolución. Los geólogos incluso hablan de extinción de fondo un proceso que se despliega a través de las escalas del tiempo cósmico y del cual la tasa correspondiente a los mamíferos se calcula en 0.25 por millón de años especie. Mass extinctions, of which we are currently said to be awaiting the sixth, can therefore be described as moments of intensification on the timeline of continuous expiratory duration. But even though we've always lived after extinction, Extinction didn't enter our conceptual spectrum until the 18th century, when it was brought in to provide an explanation for the existence of fossils, for which no living correlates could be found. Las extinciones masivas, de entre las cuales se dice que esperamos la sexta, pueden, por tanto, describirse como momentos de intensificación en la línea del tiempo de una duración continua y expiratoria. Pero aunque siempre hemos vivido después de la extinción, la extinción no entró a nuestro horizonte conceptual sino hasta el siglo XVIII, cuando se utilizó para explicar la existencia de fósiles para los cuales no se encontraba un correlato viviente. All the scientific explanations notwithstanding, the awareness of extinction as a biogeological fact still doesn't seem to have become fully embraced by the human population. Biologist Ilka Hansky claims that due to our cognitive incapacity to perceive large-scale and long-term changes, our present grasping of significant geological transformations is very limited. A pesar de todas las explicaciones científicas, la conciencia de la extinción como un hecho biológico no parece haber sido plenamente aceptada por la población humana. El biólogo o la bióloga Ilka Hansky Arguye que, dada nuestra incapacidad cognitiva para percibir cambios de gran escala y de largo plazo, es en extremo limitada nuestra captación actual de las transformaciones geológicas. And as the apparent stability of the current state of the world is deceiving our senses, we have failed to develop a responsible, long-term response to climate change. Dwelling under the horizon of extinction without turning our gaze away from it therefore presents itself as an ethical task, as well as a condition of any meaningful non-parochial politics. Y, como la aparente estabilidad del mundo engaña nuestros, nuestros sentidos, no hemos sido capaces de desarrollar una respuesta a largo plazo para el cambio climático. Habitar el horizonte de la extinción sin voltear la mirada hacia otra parte se presenta, por tanto, como una tarea ética y como condición de cualquier política que no sea provinciana. It is the question of the material manifestation of this geological significance of our current period 
that is of particular interest to me at this point, precisely because it allows us to confront the transience of our human needs, desires and memories with a more permanent record of human and non-human life that endures in time. Stratigrapher Jan Zalasiewicz, an expert on the Anthropocene, claims that the extraordinary geological significance of our current period in which the human has become an agent of geological change will be reflected in the fossils left to future generations. Es la cuestión de la manifestación material de la importancia geológica del periodo actual lo que me interesa de manera particular, precisamente porque nos permite contrastar la impermanencia de lo humano, de sus necesidades, deseos y memorias, con el registro de la vida humana y no humana que perdura en el tiempo. Jan Salasiewicz, estratigrafista experto en el antropoceno, alega que el, ex, el extraordinario significado geológico del actual periodo se, se verá reflejado en los fósiles dejados a futuras generaciones. As Elizabeth Colbert aptly highlights with this rather humbling image, a hundred million years from now, all that we consider to be the great works of man, the sculptures and the libraries, the monuments and the museums, the cities and the factories, will be compressed into a layer of sediment not much thicker than a cigarette paper. If we think in terms of deep history, we can say that the past leaves an imprint of itself in the rocks, or even, even though this may perhaps seem like an association too far, that the past photographs itself. Como resalta certeramente Elizabeth Colbert con esta imagen inspiradora de humildad, dentro de 100 millones de años, todo lo que consideramos como grandes obras del hombre esculturas y bibliotecas, monumentos y museos, ciudades y fábricas, estarán comprimidos en una capa de sedimento no mucho más gruesa que un papel de liar. Si pensamos en términos de historia profunda, podemos decir que el pasado deja una impresión de sí mismo en las rocas, o incluso que el pasado se fotografía a sí mismo, aunque esto pueda parecer una asociación exagerada. Yet in what follows, I will argue that the link between fossilization and photography is more than just a metaphor, and that this conceptualization can tell us something new, both about the photographic medium and about its conditions, which are also the conditions of our existence, light, energy, the sun. In lo que sigue, argumentaré que el vínculo entre la fosilización y la fotografía es más que una metáfora, y que esta conceptualización puede decirnos algo nuevo acerca del medio fotográfico y también acerca de sus condiciones, que son también nuestras condiciones de existencia, la luz, la energía, el sol. The manner of thinking about media in geological terms inscribes itself in what UC Perica identifies as the wider drive towards geological and geophysical metaphors in media arts and technological discussions. This drive can be accounted for by the fact that science itself implicitly perceived the earth as media analyzing as it did and still does fossils in terms of records, indices and biofilms. Pensar los medios en términos geológicos se inscribe en lo que Yusi Parika identifica como la pulsión hacia las metáforas geológicas y geofísicas en discusiones de arte y tecnología. Esta pulsión puede explicarse por el hecho de que la ciencia misma percibe la Tierra como un medio, analizando los fósiles en términos de registros, índices y biofilmes. Writing, reading and interpretation therefore seem to reside at the very heart of what have become known as earth sciences. Indeed, John Darren Peters explains that both for Darwin and his close friend Charles Lyell, known as the founder of geology, the earth is a recording medium. Escribir, leer e interpretar parecen residir en el corazón de lo que se ha llegado a conocer como ciencias de la Tierra. De hecho, John Duran Peters explica que tanto para Darwin como para su amigo Charles Lyell, el fundador de la geología, la Tierra es un medio de grabación. The medium of photography as a practice of drawing with light has also been connected with inscription from its early days. But the actual process of making a mark on the surface was originally seen as a function of a non-human agent. El medio fotográfico, como una práctica de dibujar con luz, también ha estado conectado con la inscripción desde sus primeros días. 
pero el proceso de inscripción se consideraba originalmente en función, la función perdón, de un agente no humano. In The Pencil of Nature, one of the first commercially available books of photography, published between 1844 and 1846, William Henry Fox Talbot writes that the plates of this work have been obtained by the mere action of light upon sensitive paper. They are impressed by nature's hand. En el lápiz de la naturaleza, uno de los primeros libros comerciales sobre, sobre fotografía que se publicó entre 1844 y 1846, William Henry Fox Talbot escribió que este trabajo se obtuvo por la sola acción de la luz sobre papel sensible. Fue impreso por la mano de la naturaleza. The leading of marks can be cultivated, but for Talbot, nature beats the human in precision stakes. Talbot was very much aware of the fragility of the resultant photographic recording. Indeed, he put much energy into trying to reduce this fragility and fix an image on paper for a prolonged period of time. El dejado de marcas puede ser cultivado, pero para Talbot la naturaleza derrota al ser humano en lo que toca a precisión. Talbot estaba muy consciente de la fragilidad del registro fotográfico. De hecho, se esforzó mucho por reducir esta fragilidad a largo plazo. But the very idea of light acting as the pencil of nature, making semi-permanent inscriptions to be interpreted by others, positions photography in its nascent state alongside the then newly emergent discipline of geology, with Lyell's Principles of Geology having been published between 1830 and 1833, and thus resulting in photographs being seen as thin fossils. Pero la idea de que la luz actúe como lápiz de la naturaleza, haciendo inscripciones semipermanentes que han de ser interpretadas por otros, ubica el nacimiento de la fotografía junto con el nacimiento de la geología, puesto que los principios de geología de Lyell se publicaron entre 1830 y 1833, lo que resultó en que las fotografías se vieran como fósiles delgados. Now let us dwell for a moment on this link between photography and geology as different forms of temporal impression by turning to the work of William Jerome Harrison, an English scientist, teacher and writer. In the late 19th century, Harrison authored two seemingly unrelated volumes, a sketch of the geology of Leicestershire and Rutland, and history and of photography. Detengámonos un momento en este vínculo entre fotografía y geología como diferentes formas de impresión temporal, prestando algo de atención al trabajo de William Jerome Harrison, un científico, profesor y escritor inglés. A finales del siglo XIX, Harrison escribió dos volúmenes aparentemente sin relación entre sí un borrador de la geología de Leicestershire y Rutland, e historia de la fotografía. Adam Bobet shows how for Harrison, photography and geology are constituted by similar processes. Now, full of painstaking detail on the chemistry of early photographic processes, Harrison's history of photography occasionally attempts to make a bigger point about the medium. For example, when he pronounces that there is nothing new under the sun, especially in photography. Adam Bobet muestra cómo, para Harrison, la fotografía y la geología son constituidas por procesos similares. Aunque lleno de apabullantes detalles de la química de los primeros procesos fotográficos, la historia de Harrison intenta hacer un argumento general acerca del medio, por ejemplo, cuando declara que no hay nada nuevo bajo el sol, especialmente en fotografía. The link between photography and geology is not just metaphorical for him. Harrison characterizes the protagonists of the art form as apprentices of impressions. According to his assessment, writes Bobet, impressioning is a process as ancient as the tanning of human skin under the sun or the bleaching of wax by the sun. In each case, the sun has created an impression on a body. For Harrison, this was the earliest and most basic form of photography. El vínculo entre fotografía y geología no es solamente metafórico para Harrison. Él caracteriza a los protagonistas del arte como aprendices de las impresiones. Según él, el impresionamiento es un proceso tan antiguo como el bronceado de la piel bajo el sol o el blanqueamiento de la cera por el sol. En cada caso, el sol ha creado una impresión en el cuerpo. Y para Harrison, esta fue la primera forma y la forma más básica de fotografía. 
Specifically, Harrison looks at the working processes of one of the many simultaneous inventors of photography, Nicephor Nieps. Nieps' account of photography, called heliography or sound writing by him, in which light acts chemically upon bodies, solidifies them and even renders them more or less insoluble, provides another link between photography and fossilization. Específicamente, Harrison estudia los procesos de trabajo de los inventores, los numerosos inventores simultáneos de la fotografía, entre ellos Nieps. La explicación de Nieps de la fotografía, llamada heliografía o escritura del sol, donde la luz actúa químicamente sobre los cuerpos, los solidifica y los vuelve más o menos insolubles, provee otro vínculo entre fotografía y fosilización. This link becomes even more evident once we take into account the fact that Nieps studied lithographic forms of imagery production, the geological implications of which are evident. Lithos is Greek for stone. Nieps considered radically that light could be substituted for human labor as the agent for copying images into stone. Este vínculo se hace más evidente cuando tomamos en cuenta que Nieps estudió formas litográficas de reproducción de imágenes, cuyas implicaciones geológicas son evidentes. Lito es el griego para piedra, y Nieps se consideró de un modo radical que el trabajo humano sería sustituido por la luz como el agente que copia imágenes en piedra. For Harrison, the history of photography is therefore literally a geological history, while Harrison himself becomes the first narrator of the non-human history of photography. In the closing words of history of photography, he considers the photographic process to be part and parcel of the geological history of the earth, pointing out how beautifully it exemplifies the theory of evolution, process rising out of process. Para Harrison, la historia de la fotografía es una historia geológica, y él se convierte en el primer narrador de la historia no humana de la fotografía. Al final de su libro, considera el proceso fotográfico como parte de la historia geológica de la Tierra, señalando cuán bellamente ejemplifica la teoría de la evolución. Via its links with fossils, photography reveals itself to be also coupled with extinction. In making this link, not only does Harrison pinpoint the non-human element of the photographic inscription, but he also seems to intimate that photography has always been there in cosmic deep time. It just needed to be discovered and then fixed for a little longer, rather than invented. A través de su vínculo con los fósiles, la fotografía también se muestra relacionada con la extinción. Harrison sugiere que la fotografía siempre ha estado ahí en un tiempo cósmico profundo. Más que ser inventada, tenía que ser descubierta y luego fijada por un poco de tiempo más. If photography and fossilization are both practices of the impression of softer organisms onto harder geological forms, new process, but instead a modern mediated extension of the ancient long impressioning activity enabled by light, soil, and various minerals, the human element comes into the picture literally as the apprentice to impressions enabled by the technical material apparatus of the camera, plate, chemicals and light. Si tanto la fotografía como la fosilización son prácticas para la impresión de organismos suaves en formas geológicas más duras, la fotografía no es un proceso nuevo, sino una extensión moderna, mediada de la antigua actividad de impresionar llega, llevada a cabo por la luz, el suelo y varios minerales. El elemento humano entra en escena literalmente como aprendiz de las impresiones habilitadas por el aparato técnico material de la cámara, la placa, los, los químicos y la luz. This step into deep time on Harrison's path, but also on my part here, is an attempt to go beyond the history of photography as part of human history, one that is primarily driven by human motivations and needs. Andre Bazin's argument in which photography, together with other plastic arts, is linked with the practice of embalming the dead as a way of achieving victory over time, can be seen as the key representative of this humanist approach. Esta incursión en el tiempo profundo que comparto con Harrison intenta ir más allá de la historia humana de la fotografía. El argumento de André Bazin en que la fotografía, junto con otras artes plásticas, está vinculada con la práctica de embalsamar a los muertos como una forma de obtener la victoria sobre el tiempo, 
es paradigmática de este abordaje humanista. No text made this link more explicit than the celebrated Camera Lucida by Roland Barthes. Barthes' book is a meditation on the death of his mother, prompted by seeing a photograph of her, and more broadly, on images as affective devices that become placeholders for melancholia and mourning. Nadie hizo esto tan explícito como Roland Barthes, cuya Cámara luz, Lucida es una meditación sobre la muerte de su madre, detonada por una fotografía, y más ampliamente sobre las imágenes como soportes afectivos de la melancolía y el duelo. Y this narrative ends up confining photography to a permanent struggle against death, telling a deep history of photography as part of the history of the earth, the way I'm attempting to do it here, a history that transcends human desires and needs, can allow us to outline a different approach to the photographic medium and process. If we recognize that the earth is a source of invention through the entanglements of form and matter, while the sun is a source of energy and ultimately life on this earth, we can read photography as partaking of their vibrant and life-giving rather than just life-conserving properties. Esta narrativa termina confinando a la fotografía en una lucha permanente contra la muerte. En cambio, contar una historia profunda de la fotografía como parte de la historia de la Tierra puede permitirnos bosquejar una aproximación distinta al medio y al proceso fotográfico. Si reconocemos que la Tierra es una fuente de invención a través del enredamiento de forma y materia, mientras que el Sol es una fuente de energía y vida en este planeta, podemos entender la fotografía como algo que participa de las propiedades creadoras y no solamente conservadoras de esas fuentes. From the perspective of cosmic time, fossilization can therefore be seen not just as the preservation of life, but also as the transmission of its evolutionary principle. To try, together with Claire Colbrook, to imagine a species after humans reading our planet and its archive. If they encounter human texts, ranging from books to machines to fossil records, how might new views of theories open up? Desde la perspectiva del tiempo cósmico, la fosilización puede ser vista, por tanto, no solo como la, preserva, ser, la preservación de la vida, sino también como la transmisión de su principio evolutivo. Viene entonces al caso intentar, junto con Claire Colbrook, imaginar una especie después de los humanos leyendo nuestro planeta y su archivo. Si encuentra textos humanos, desde libros y máquinas hasta registros fósiles, ¿cómo es que se abrirían nuevas visiones o teorías? One attempt to envisage such an archive was recently undertaken by photographer Hiroshi Sujimoto in the exhibition Lost Human Genetic Archive, held at the Palais de Tokyo in Paris in 2014. Incidentally, the concept of fossilization underpins the whole of Sujimoto's oeuvre. Un intento de imaginar ese archivo fue recientemente impulsado por el fotógrafo Hiroshi Sujimoto en la exposición Lost Human Genetic Archive en el Palais de Tokio en París en 2014. Um, por cierto que el concepto de fosilización subyace en toda la obra de Sugimoto. Lost Human Genetic Archive presents the visitor with a rich collection of objects. Placed somewhere between Dante's Inferno and an enormous toy shop, there are both Barbie dolls and sex dolls on display, the basement of Palais de Tokio presented a wunderkammer for the age of extinction, in which new things popped up from around every corner on their way to go with a bang. Lost Human Genetic Archive se presentaba como una rica colección de objetos situada en algún lado entre el infierno de Dante y una sexojuguetería enorme. El sótano del Palais se convirtió en un gabinete de curiosidades para la era de la extinción. Yes, we are all going to die, Sujimoto, the roguish curator of doom, seemed to want to remind us, but what a blast we had. And yet, he frowned, look what a mess we've made. This dual emotion of playfulness and melancholia was conveyed by the conflicting visuality of the setup. The visitors wandered round corrugated metal-like, um, maze-like structure to be constantly presented with amazing objects. Fossils from the Cambrian to the Eocene, one of Sujimoto's own seascape, astronauts' poo. 
Sí, vamos a morir. Parecía querer recordarnos su Jimoto, el curador de la fatalidad, pero qué bien lo hemos pasado. Esta dualidad de diversión y melancolía era transmitida por la visualidad conflictiva del montaje. Los visitantes deambulaban en torno a una estructura laberíntica de metal corrugado para ser constantemente fascinados por objetos entre los cuales había fósiles de distintos periodos y obras del propio Sugimoto. Ah, y ese es de astronautas. Uh, in the variation on the trope of the sublime in art, whereby the work evokes pleasure and pain for aesthetic as well as moral effect, Sugimoto mischievously declared, imagining the worst conceivable tomorrows gives me tremendous pleasure. Yet the exploratory fan carried a serious message. Where is this human race heading, incapable of preventing itself from being destroyed in the name of unchecked growth? En una variación del tropo de lo sublime, donde la obra de arte provoca placer y dolor con efectos estéticos y morales, Sugimoto declaró de un modo travieso. Imaginar el peor de los futuros posibles me produce un placer tremendo. No obstante, su mensaje era serio. ¿Hacia dónde se dirige esta raza humana incapaz de impedir su propia destrucción en el nombre de un crecimiento desregulado? Alexa Horahowski's visually restrained project, Club Disminución, instigated during her residency at Casa Poli in Chile, offers an interesting counterpart to Sujimoto's opulent archive. Club Disminución takes to the task the modernist dream of an ideal society which was to be achieved thanks to the developments in technology and engineering. El proyecto Club Disminución de Alexa Horochowski, producto de una residencia en Casa Poli en Chile, ofrece un contrapunto interesante a la opulencia del archivo de Sugimoto. Cuestiona el sueño moderno de una sociedad ideal alcanzada por medio de, de desarrollos científicos y tecnológicos. Casa Poli, minimalist cement cube, stands on a jagged cliff overlooking the Pacific. The artist polluted this white modernist masterpiece with objects and materials found outdoors, rubbish, fossils, kelp. Casa Poli, un cubo de cemento minimalista, se erige sobre un acantilado a orillas del Pacífico. La artista contaminó esa obra con objetos y materiales encontrados, basura, fósiles, algas. Kelp, o cochayuyo, as it's known in Chile, is a shore seaweed that resembles a thick cable and that arranges itself into unusual quasi-sculptural tangles. Attracted to its rubbery texture and its strange beauty, in the early stages of the project, Horohowski started collecting the plant in large amounts and then hanging it in various places in the white cube of Casa Poli. Cochayuyo is a plant that could easily pass for a technological object, thus became an inspiration for her to interrogate the intertwining of nature and culture, extinction and obsolescence. Lo que en Chile se conoce como cochayuyo es un alga que parece un cable grueso y que al enredarse adopta formas escultóricas muy extrañas. Atraída por su textura y su extraña belleza, Horohowski empezó a coleccionar grandes cantidades de cochayuyo y a colocarlo sobre el cubo blanco de Casa Poli. Una planta que podría fácilmente pasar como un objeto tecnológico inspiró una interrogación de la imbricación naturaleza, cultura, extinción y obsolescencia. The visitors to Horohowski's exhibition at the Soap Factory in Minneapolis in the US were greeted by large screen videos showing this cable-like product with images cut and mirrored to form a kaleidoscope of poetic movement. These were accompanied by another playful take on modernist visual art, cube-like sculptures which may have been made of kelp, cable or metal wire. Even if we touched them, we were not entirely sure. Los visitantes de la exposición de Horohowski en la Soap Factory de Minneapolis eran recibidos por, vi por videos que mostraban el cochayuyo con imágenes cortadas y espejeadas para formar un caleidoscopio de movimiento poético. Las imágenes estaban acompañadas de un abordaje juguetón del arte moderno, estructuras cúbicas que podían haber estado hechas de algas, cable o alambre metálico. Incluso tocándolas no se podía estar seguro. The displayed objects arrange themselves into what the artist herself has described as a post-human natural history of the future, whereby a fossil of the credit card, which was one of the most intriguing objects in the show, heralds a post-consumer future. 
This latter artifact raises an intriguing question. What will future generations make of the fossils of those small embellished plastic rectangles that the humans of the late capitalism era have endowed with so much value? Los objetos en despliegue se acomodaban en lo que el artista ha descrito como una historia natural posthumana del futuro, por medio de la cual el fósil de una tarjeta de crédito anunciaba un futuro postconsumista. Este último artefacto abre una pregunta intrigante. ¿Qué harán las futuras generaciones con esos plásticos que los humanos del capitalismo tardío han dotado de tanto valor? Yet Horohowski offers us more than the familiar lamentation over the passing of man and his worldly wealth. As Christina Schmidt has put it, the artist's more than vaguely vaginal imagery suggested gendering of the dialogue. It challenges macho modernism's tragic heroic quest for mastery, so evident in the Jeremiads by the various Anthropocene era male prophets of doom and gloom, who seem to take delight in pronouncing our imminent death. Horowski nos ofrece más que el familiar lamento en torno al fin del hombre. Como lo ha dicho Christina Schmidt, el imaginario, la imaginería, más que vagamente vaginal del artista, sugiere una generalización del diálogo. Reta la búsqueda heroico-trágica de dominación del modernismo macho, y que es tan evidente en los discursos de los profetas del antropoceno. Club Disminución, in which the diminishing returns also refers to the seemingly pointless activities such as straightening kelp, drying it, and fitting it into cuboid shapes, envisages a future beyond the human. It thus becomes a quintessential example of art after the human, still appreciated as art from our human position of here and now, yet appreciated precisely for its placement against the horizon of extinction. In Club Disminución, la disminución se refiere también a actividades aparentemente absurdas como la transformación de algas, bueno, aplanarlas, doblarlas y convertirlas en formas cúbicas. Se convierte, por tanto, en un ejemplo por excelencia del arte después de lo humano, aún apreciado como arte desde nuestra actual posición humana, pero precisamente en el horizonte de la extinción. Um, in its playful reflection on the passage of time, the work seems to be encouraging the United States to join the club of formerly great nations and have beings who lament the waning of past glories. Yet Schmidt insists, and I would agree with her, that Club Disminución is not a depressing show. Calmly and not without humor, Horowski proposes that we dare look into the dark. La obra reflexiona lúdicamente sobre el paso del tiempo y parece exhortar a los Estados Unidos a unirse al Club de las Naciones que lamenta, lamentan el debilitamiento de sus pasadas glorias. Sin embargo, Schmidt insiste, y yo concuerdo con ella, en que Club Disminución no es un espectáculo deprimente. Horowski propone, con calma y no sin humor, que nos atrevamos a mirar en la oscuridad. Es posible... We can face the sunset, her work argues. Club Disminución gathers in the fading light and dwells affectionately in the lengthening shadows of our human age. Podemos enfrentar la puesta del sol. Club Disminución se reúne en la luz que se desvanece y habita afectivamente las sombras que se alargan de la edad humana. So if we humans can never face the sun, what does it mean for us to be able to face the sunset? This question has been addressed, although from a slightly different vantage point, by photo artist Penelope Umbrico, perhaps best known for her large-scale project Suns from Sunsets from Flickr. Si los seres humanos no podemos mirar el sol de frente, ¿qué significaría para nosotros ser capaces de enfrentar la, puerta de, la puesta de sol? ha sido abordada de un modo ligeramente distinto por la fotoartista Penélope Umbrico, quizá mejor conocida por su proyecto Sons from Sunsets from Flickr. Began in 2006, when sunset was the most tagged word on Flickr, the project explores ideas of originality and replication in the culture of online sharing. The artist zooms on a snapshot she finds the feat that features a sunset, cuts the sun out from it, resizes it, and adds it to the ever-growing grid of burned-out white glows placed against orange-red background. These sun tapestries are then displayed as large printouts on gallery walls, but also return to the internet in different guises, as small grids, a screensaver, 
a set of virtual postcards. Iniciado en 2006, cuando puesta de sol era el término más etiquetado en Flickr, el proyecto explora ideas de originalidad y replicación en la cultura de compartir en línea. La artista recorta el sol de múltiples imágenes de puestas de sol, lo redimensiona y lo agrega a una cuadrícula de globos blancos colocados sobre un fondo rojizo anaranjado. Estos tapices solares se despliegan luego en paredes de galería, pero también vuelven al internet de diferentes formas, como rejillas pequeñas, como salvapantallas o como postales virtuales. It is therefore not the banal visuality of the sunset, but rather participation in the collective practice of sharing, sharing something you can't claim authorship over that is of principal interest to Umbrico. Yet she also admits to being interested in the sun as the light source and the transformations of this light source, both on the level of image and matter. Lo que más le interesa a Umbrico no es, por tanto, la visualidad banal de la puesta del sol, sino la participación en la práctica de compartir algo de lo que nadie puede adueñarse. Sin embargo, también admite interesarse por el sol como fuente de luz y por sus transformaciones materiales. Alongside her exploration of the digital environments, Umbrico's concerns are aligned with the traditional perception of photography as a practice of drawing with light and with the energetic transformations its geological actions undergo on the internet. In what sounds like a playful rebattle of the most solemn tenor of certain philosophical propositions about the death of the sun, Umbrico proposes that the sun is dead but we make our own light, and then goes off to rephotograph the sun from Flickr as displayed on the screen with her iPhone, and to explore the new light effects produced in the process. Su exploración de los ambientes digitales corre en paralelo con su atención a la percepción tradicional de la fotografía como una práctica de dibujar con luz y a las transformaciones energéticas que sufre en Internet esta acción geológica. En algo que suena como una refutación de las proposiciones filosóficas más solemnes acerca de la muerte del sol, Umbrico declara que el sol está muerto, pero nosotros hacemos nuestra propia luz, y luego procede a refotografiar con su iPhone los soles de Flickr tal y como se despliegan en la pantalla, y a explorar los nuevos efectos lumínicos producidos en el proceso. The result is a follow-up project called Sunscreen, in which sunset-like hues merge with a moiré pattern caused by the superimposition of the pixel grids, meshes, or dot patterns upon an image. The image then emits an uncannily beautiful light, which doesn't belong to the sun anymore, but which is not entirely ours. El resultado es un proyecto de seguimiento, sunscreen, en el que tonos como de puesta de sol se fusionan con un patrón de moiré causado por la superposición de rejillas de píxeles, mallas o puntos sobre una imagen. La imagen entonces emite una luz ominosamente bella que no pertenece más al sol, pero que tampoco es completamente nuestra. Yet our human perception, with its specific visual apparatus and its color recognition capabilities, is required to acknowledge this very denaturalization of the sun into a moiré pattern. In other words, the denaturalized sun needs the human body to experience this denaturalization. Sin embargo, nuestra percepción humana con su aparato visual específico y sus capacidades de reconocimiento de color es requerida para reconocer esta misma naturalización, desnaturalización del sol en un patrón de moiré. En otras palabras, el sol desnaturalizado necesita al cuerpo humano para ser experimentado, para experimentar esa desnaturalización. Umbrico's playful projects can be seen as an unwitting response to the philosophical problem posed by Jean-François Lyotard in his essay, Can Thought Go On Without a Body?, first published in 1987 and included in The Human. Lyotard declares there that, that the sole serious question facing humanity today is the solar explosion that awaits us in 4.5 billion years, as a result of which everything will come to an end. Los proyectos de Umbrico pueden verse como una respuesta no intencional al problema filosófico planteado por Lyotard en su ensayo Puede haber pensamiento sin cuerpo, publicado por primera vez en 1987 e incluido en Lo inhumano. Lyotard declara ahí que la cuestión más seria que enfrenta la humanidad hoy es la explosión solar que nos espera dentro de 4.5 billones de años, resultado de la cual será el fin de todo lo que conocemos. The sun's death presents itself to us as the ultimate event of extinction. 
Yet for Leotar, the actual disaster that should concern us is not of the solar system as our matrix of reference, but rather of the body. That is the extinction of the human as we know it, while we are still around. La muerte del sol se nos presenta como el acontecimiento último de la extinción. No obstante, para Leotard, el desastre que debe preocuparnos concierne a la desaparición no del sistema solar, sino del cuerpo. Es decir, concierne a la extinción del ser humano tal y como lo conocemos mientras aún estamos aquí. Accusing philosophers of extricating matter from their writings, Leotard reminds us that the matter of the human and of the universe needs to be read alongside its technicity with matter being taken as an arrangement of energy created, destroyed, and recreated over and over again, endlessly. Acusando a los filósofos de extirpar la materia de sus escritos, Leotard nos recuerda que la materialidad de lo humano y del universo debe ser leída junto con su tecnicidad, que destruida y recreada una y otra vez. Infinitamente. Leotard pinpoints that, quote, as anthropologists and biologists admit, even the simplest life forms, infusoria, which are tiny algae synthesized by light at the edges of tide pools and are now called protista, a few million years ago, are already technical devices. Any material system is technological if it filters information useful to its survival, if it memorizes and processes that information, that is, if it intervenes on and impacts its environment, so as to assure its perpetuation at least. Como admiten biólogos, bueno, Leotard escribe, como admiten biólogos y antropólogos, incluso las formas de vida más simples de hace unos billones de años son ya dispositivos técnicos. Cualquier sistema material es tecnológico si filtra información útil para su supervivencia, si memoriza y procesa esa información. Esto es, si interviene en e impacta su medio ambiente para asegurar por lo menos su perpetuación. Positioning the emergence of life in early microorganisms as a technical process, Lyotard goes beyond the humanist logic of originary technicity that shaped the work of his contemporaries, such as Bernard Stiegler, whereby it is the human that is seen as constituted by and emerging with technicity. For Lyotard, technicity is already the condition and driving force of primordial life. Posicionando el surgimiento de la vida en los microorganismos tempranos como un proceso técnico, técnico, Lyotard va más allá de la lógica humanista de la tecnicidad originaria que informó el trabajo de sus contemporáneos, como por ejemplo Bernard Stiegler, según el cual, según quien es el ser humano el que es constituido por la técnica. Para Lyotard, la, la tecnicidad es ya la condición y el motor de la vida primordial. Picking up on this idea, I want to suggest that the process of the emergence of life also reveals itself to be inherently photographic, with light being needed to initiate photosynthesis, that is to make a lasting change on an organism, and then triggering of further changes. Yet even if we continue pursuing this expanded understanding of photography as a non-human process that exceeds human acts involving cameras and photosensitive material, we are nevertheless returned here with Leotard to the phenomenological experience of light cast upon a human body, located on the earth, which is being lit by its middle-aged sun. A partir de esta idea, quiero sugerir que el proceso de emergencia de la vida también se muestra como inherentemente fotográfico, con la luz siendo necesaria para la fotosíntesis y detonando cambios en el proceso evolutivo. Sin embargo, si expandimos el entendimiento de la fotografía como un proceso inhumano que excede los actos humanos, Somos devueltos aquí, con Lyotard, a la experiencia fenomenológica de la luz sobre un cuerpo en esta tierra. Indeed, for Lyotard, corporeality is the condition of knowledge, but also of the phenomenological experience that enables openness, generativity and generosity, and that allows for the transmutation of the technical action of information transfer into an ethical act. De hecho, para Leotard, la corporeidad es la condición del conocimiento, pero también la experiencia que permite la apertura, la generatividad y la generosidad, lo que a su vez permite la transformación de la acción técnica en acción ética. This returns us to the issue of the human's inability to face the sun, yet still having to take on the task of facing the sunset. The death of the sun, the universe and ourselves, is repositioned here from an ontological to an ethical-political problem. 
Esto nos devuelve a la cuestión de la incapacidad humana para mirar de frente el sol y pues, la necesidad de enfrentar la puesta del sol. La muerte del mundo, del universo y nuestra propia muerte se reposiciona aquí, de un problema ontológico a un problema ético-político. It's because being able to face the sunset also means coming to terms with the problem of energy and of the depleting resources, not just from the solar domain, but also from the terrestrial or more, more specifically subterranean realm. Being able to share the sunset in the Obrico manner hints at the possibility of thinking, even if yet not actually implementing, a more generous, less exploitative mode of engaging with those resources. Esto, porque ser capaces de enfrentar la puesta del sol también significa reconciliarse con el problema de la energía y de la destrucción de los recursos solares terrestres y subterráneos. Ser capaces de compartir la puesta del sol a la manera de úmbrico hace un guiño a la posibilidad del pensamiento, de pensar si no es que, implant si no es que implantar un modo más generoso, menos explotador de relacionarse con esos recursos. And it's precisely the mismanagement of energy sources as fossil fuels by the human that is referenced as one of the symptoms of the Anthropocene, a state of events that has resulted in the change of the composition of the atmosphere, and thus in the alteration of the nature of light that reaches us through it. Facing the sunset is therefore a way of suspending what Finnish philosopher Tere Vaden has called fossil sense, an assumption that because things have been a certain way for the last 150 years, with the intertwined logic of economic growth and fossil fuel exploitation shaping our modern ways of life, they will always be this way. Es precisamente la mala administración de las fuentes de energía como combustibles fósiles por parte del humano lo que es referido como síntoma del antropoceno un estado de cosas que ha resultado en un cambio en la composición de la atmósfera y por tanto en la naturaleza de la luz que nos llega a través de ella. Enfrentar la puesta de sol es entonces un modo de suspender lo que el filósofo Finés Tere Baden ha llamado el sentido fósil, o la presuposición de que, dado que las cosas han sido de cierta manera durante los últimos 50 años, serán así para siempre. Fossil sense is therefore actually nonsense. It involves the forgetting of the deep time of history, fueled by myopic self-interest and species narcissism. The modern human is himself fossil fueled, with the very core of not just his physical, but also economic and socio-political identity being shaped by hydrocarbons. El sentido fósil es, por tanto, un sinsentido. Implica un olvido del tiempo profundo de la historia, alimentado por un interés miope y un narcisismo de especie. El ser humano moderno se alimenta de fósiles con el núcleo mismo de su identidad física, económica y sociopolítica, estando informado por hidrocarburos. While our own bodies are made of the same star stuff, they now also carry a record of industrially processed hydrocarbons, shard of, shards of coal, remnants of oil. We have thus become a photograph and a fossil of our way of life. Mientras que nuestros cuerpos están hechos de la misma materia, también cargamos ahora con un registro de hidrocarburos industrialmente procesados, carbón, petróleo. Nos hemos convertido en fotografía y fósil de nuestro modo de vida. Living under the cloud of oil fumes and global pollution, we seem to have forgotten about the sun. Grand as this proposition may sound, I would therefore to suggest that photography the present fossil crisis in two ways. By expanding the temporal perspective from which this issue is normally seen, or not seen as the case may be, and by helping us outline a different, less deadly solar economy. Vivir bajo las nubes de la contaminación global parece habernos hecho olvidar el sol. Quiero sugerir que la fotografía puede movilizarse para abordar la crisis presente de dos maneras. Expandiendo la, la perspectiva. solar diferente, menos mortífera. Some claim that it can most easily undertake this task by serving as a record of the terrible damage done to the environment. Fineries. 
Algunos arguyen que el modo más fácil de emprender esta tarea es documentando la devastación ambiental. Pensemos, por ejemplo, en la serie Oil de Edward Burkinski, que despliega enormes imágenes de campos petrolíferos en Azerbaiyán, Estados Unidos y Canadá, pilas de llantas quemadas en California y refinerías. This kind of representational art visualizes the environmental destruction and our damaging relationship to various sources of energy, including the sun. Yet there is also a danger that such images will actually perpetuate the act of forgetting about the sun, with aesthetic acting as an anesthetic against the urgency of the environmental situation. As the increasing proliferation of images of disaster and suffering in various media testifies, there is no evidence for perception being a trigger for moral action. Indeed, visual oversaturation may actually lead to non-action. Este tipo de arte representacional visualiza la destrucción ambiental y nuestra, destrucción, nuestra relación destructiva a varia, con varias fuentes de energía. Sin embargo, también hay peligro de que tales imágenes perpetúen el acto de olvidar el sol, con la estética operando como anestesia contra la urgencia de la situación ambiental. Como podemos observar ante la creciente proliferación de imágenes mediáticas del desastre y el sufrimiento, no hay evidencia de que la percepción detone acciones morales. En realidad, la saturación visual puede paralizar la acción. However, the argument of my paper is that photography as a whole is a quintessential practice of life. Not just in the sense that it records our lives non-stop, or that it can show us life after and death, but also in the deeper philosophical sense of encompassing life as duration through making incisions in it. In other words, all photography, with its capacity to capture light and make it act upon surfaces, acts as a cue for the goings on of deep time, well beyond human control and human existence. Sin embargo, mi argumento es que la fotografía es una práctica vital por excelencia, no solo en el sentido de que registra nuestras vidas o de que puede mostrar las incisiones en la vida entendida como duración. En otras palabras, toda la fotografía, actividad para capturar la luz y hacerla actuar más allá del control de la existencia humana. Anti Salminen goes so far as to suggest that in the fossil nihilist age, photography acts as a carry of imprints testifies to the continued existence of solar energy. Antes, Salminen va tan lejos como sugerir que en la era fósil nihilista, la fotografía actúa como un recordatorio del sol y, por tanto, de la vida misma. de impresiones es testigo de la continuada existencia de la energía solar. Uh, rhetorically placing photography under the horizon photographs uh, can be seen as more than just forms of memento mori. They are also ethical injunctions, pointing and reaching out to life in both its actual and virtual forms. Colocar retóricamente la fotografía bajo el horizonte de la extinción, que es inmemorial desde el punto de vista de la materia, nos ha permitido salir del lado de la vida y pensar los fósiles más allá del nihilismo fósil. Los fósiles como fotografía son algo más que un memento mori. También son exhortaciones éticas que apuntan a la vida y van más de la vida en un sentido actual y virtual. This is where photography as a process of fossilization that keeps a record of time becomes an ethical task. A form of countermourning the passage of time by casting light on solar light. By turning and returning to the sun, we can take first steps towards envisaging a new energetics, one that develops a more ethical relationship to fossils as layers of ancient non-human death. Photography as an original practice of light, now undertaken under the glow of electricity as often as under the glow of the sun, can get us to engage with light in you. Thank you. Aquí es donde la fotografía, como un proceso de fosilización que registra el tiempo, se convierte en una tarea ética, una forma de contraduelo, 
volviéndose al sol y volviendo a él, podemos dar los primeros pasos hacia una nueva energética, caracterizada por una relación más ética con los fósiles, entendidos como capas de muerte antigua y no humana. La fotografía, como una práctica original de luz, emprendida hoy comúnmente bajo el brillo de la electricidad, tanto como bajo el brillo del sol, puede hacernos renovar nuestra implicación con el sol. Gracias. Pues muchas gracias, Gabriela, a ti por tu traducción tan formidable. ¿Sí escuchaste los aplausos, Joana? <risa> Muchas gracias. Eh, vamos tardísimo, pero yo creo que pues, valdría la pena hacer al menos una o dos preguntas, ¿no? Para Benjamín, tres, tres preguntas. Ok, ahí. Danos un segundito, Joana, estamos pasando el okay. micrófono. Es también. Ellas dos, sí. Hola, eh, muchísimas gracias. Eh, voy a tratar, tratar, hacer un esfuerzo por articular mis ideas. La verdad hubiera querido tener unos 30 minutos para preparar algo, porque me ha hecho pensar un montón de cosas diversas. ¿Puedo hablar en castellano y tú le vas a traducir? O, o en, Joana, en, pues vamos a, voy a intentar responder en español, pero vamos, vamos a ver cómo va. Perfecto. Este, a ver, eh, la relación de la fotografía con la, el horizonte, digamos, de la extinción y sobre todo con la idea del fósil, eh, me hizo pensar, eh, eh, tú mencionas en un momento que eh, la extinción eh, no es un evento, sino es un proceso. ¿no? Uh -huh. Igualmente, eh, y la relacionas tanto la extinción con la, con la fosilización, con la fotografía. ¿no? Me hizo pensar que también la fotografía es igualmente un proceso y no un evento. Uh -huh. eh, y esto me hizo pensar eh, brevemente en un comentario con el que terminó el Ricardo Alfarra ayer, eh, donde dijo que él sabía que estaba enfrentado al fin y sin embargo él estaba tratando de extender, habló de la idea de extender el fin, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Como un espacio, digamos, de, de, de la práctica, ¿no? Desde la acción. Uh -huh. Aún cuando estuvieses enfrentado al fin, este se podía extender. Entonces me pareció ahora que había una relación interesante en, en, en la posibilidad de pensar en la extensión de la extinción uh -huh, uh -huh. Eh, y como eh, quizás toda tu reflexión sobre la fotografía y, y el fósil ahora está en ese en ese horizonte no en el horizonte justamente sí, sí. de pensar la extensión de la extinción uh -huh. eh, luego bueno, también cuando eh, muestras el, el, varias de, los, de tus referencias, ¿no? el, 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 por supuesto el trabajo de, de Bart y la cámara lúcida, eh, la relacionas con, con, por supuesto con la muerte, eh, me pareció entenderte que, que tú eh, lees a, a la, la posición de Bart es como una especie de la fotografía, como, como una eh, superación de la muerte, yo más bien lo habría leído justamente como una... Eh, constatación de la muerte, o sea, la, la fotografía como acto de, de, de muerte, ¿no? Inclusive la foto del condenado a muerte, que es el que aparece en la, en la imagen que, que muestras en, en el, la diapositiva, y donde él dice en esta foto el punctum eh, no está en la foto, sino está en la, en la leyenda que dice este hombre va a morir, ¿no? Entonces ¿Cómo? es una especie de doble fosilización, ¿no? Es la, la fosilización de la foto misma y del referente en la foto, ¿no? Eh, uh -huh. Y luego, eh, la, la, tu referencia al trabajo de, de Burtinsky, de, no, no de Burtinsky, sino de Úmbrico, que es que la, quien, quien trabaja con las fotografías de los sunsets, de los atardeceres, eh, también me parece que ahí hay una reflexión interesante, no sé si la, si la eh, explicaste del todo, me gustaría que la quizás desarrollaras un poquito, y es el hecho de que si bien está trabajando con imágenes de sol, con la idea de la energía, con esta infinita 
eh, sucesión de fotografías de puestas de sol, son sin embargo puestas de sol que no son tomadas por ella, es uh -huh. decir, no son fotografías que ella produce, sino son uh -huh. fotografías que ella recoge de este archivo infinito que es el, el internet, ¿no? Entonces, en uh -huh. esa medida, ella está operando una especie de ecología de la imagen, ¿no? Uh -huh. No está produciendo, trayendo, tirando, lanzando más imágenes al mundo, sino está recogiéndolas y redistribuyéndolas, ¿no? Uh -huh. eh, y, bueno, solamente... Comentar que comparto profundamente contigo esta idea de que cierta fotografía eh, documental que intenta, en mi opinión, quizás este, inútilmente, eh, eh, digamos, este, eh, sin duda, doc documentar la, la devastación como para hacer una... una eh, 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 no, 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 no encuentro la palabra ahorita, como para, digamos, hacer una demanda ¿no? de, de, de atención sobre el problema, lo que termina siendo en muchos casos es una anestesia, ¿no? Y una, una anestesia que finalmente lo que hace es estetizar la devastación. Y en ese sentido no, no es en ningún sentido operativa ni, ni logra nada, sino al contrario, ¿no? Crea la falsa ilusión de que por haber visto, hemos uh -huh. hecho, ¿no? Uh -huh. eh, Sí, ok. Ah, pues muchísimas Joana. gracias por tu, uh, tus comentarios tan profundos. Uh, y uh, responder brevemente. Y este, la idea de la ex, extensión de la extinción uh, me va muy bien. Y lo que intento hacer con este proyecto, que es parte de un libro que acabo de terminar, que se llama Fotografía no humana, um, es pensar sobre esta relación entre la filosofía de proceso que conocemos de filósofos como Whitehead y Deleuze y Bergson y otros, y también pensando sobre eh, esta idea de Jacques Derrida, que dice, que dice que no hay solamente procesos, también hay estabilizaciones o cortajes. Y lo que me interesa en mi trabajo, no solamente sobre fotografía y, o el antropóceno, sino también en mi, otros, uh, otro, o, otras obras, es esta relación entre por proceso y el curtajo, interrupción en el proceso. Y eso pertenece al discurso de la extinción, porque los científicos nos dicen que la extinción es un proceso permanente, pero también ocurren uh, extinciones más grandes, que uh, son más significativas. Uh, y es que conocemos cinco, pero uh, alrededor de estas cinco extinciones, hay un proceso de extinción más lento. Y eso es lo que me interesa, este dualismo, que, es, que no es un dualismo de dialéctico, sino que es una relación entre cosas. Y para mí la fotografía, que también literalmente hace cortes en, el, uh, en la duración del tiempo, en uh, medios diferentes materiales, nos ofrece la posibilidad de pensar esta relación entre la duración y el corte, la duración y el proceso cuando algo, algo para. Para Deleuze, el, el, el cine es un ámbito más, uh, más perfecto para comprender esta relación. Para mí la fotografía, y sobre todo con medios materiales eh, químicos, que yo vinculo a posibilidad ofrecen esta posibilidad de reflexión geológica, temporal, todo. Y también, brevemente, un poco sobre la fotografía como, como la superación de la muerte. Es que lo quiero hacer es también, pues, trabajando en un departamento de los medios también, y cuando la gente joven, no solamente mis estudiantes, pero pues todo el mundo ahora con sus celulares está sacando tantas fotos, y que la, la fotografía como un medio es un poco menos mitificada que otras formas de arte. Y pues este discurso de Barth, de, de la muerte de su madre, de, de el, el discurso que está vinculado también al pensamiento de Heidegger, como eh, la aparición de alguien significa su muerte futuro, y que la realización sobre la vida es la realización a la realización sobre su, su uh, terminación. Y es que quiero cambiar esta dirección melancólica 
de, de la filosofía y del pensamiento sobre el arte. Pues quiero inyectar un poco de vitalismo, yo creo, a, 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 hacia este, este ámbito. Pues, eh, y sí, eh, sobre un rico y eh, claro que estoy pensando sobre la ecología de la imagen, pero lo que me interesa también es esta relación entre, entre la ecología de la imagen y la ecología en el sentido más literal, como la ecología, como el medio ambiente, nuestra relación no solamente con nuestros medios, sino también con nuestro medio ambiente, con, nuestra, con la tierra, con el sol, con el agua, con cosas así. Gracias, Joana. Vamos a tomar dos preguntas más solamente, porque no podemos okay. extendernos. Y le, uh -huh. le pido a, a las personas que, que hagan sus preguntas que sean lo más breves y precisas que puedan ser. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Joana. Joana, a mí me interesa eh, tratar de desmontar los sistemas de percepción. De alguna uh -huh. manera pienso que tú estás en un registro entre lo óptico y lo áptico. Uh -huh. Eh, me parece que si bien la fotografía está tradicionalmente relacionada con lo visual, hemos olvidado esta parte material, matérica, táctil. Eh, entonces, no solo pensar la imagen, sino la materialidad de la imagen, aunque sea luz, la luz tiene una materialidad y tiene una, una implicación perceptiva, corporal, significante. Y cuando tú estuviste describiendo esta casa en Chile, describiste estas algas y dijiste que las teníamos que tocar para saber si eran eh, vivas o no. Lo táctil, lo áptico está directamente relacionado con la vida. Con, con, con... Entonces quería saber si, si este lugar entre eh, de la fotografía podría leerse como un, un desmontar este sistema de percepción y, y relacionarlo con lo vital, que es lo que tú estás eh, comunicando. Ajá. Yo me alegro mucho que hayas puesto esta cuestión a mí porque este eh, es un capítulo del libro que lo he presentado hoy y está, uh, pues, eh, sigue el capítulo que se llama la visión no humana, donde mi intención es precisamente repensar nuestros sistemas de percepción. Y es exactamente lo como he puesto de una manera tan bellísima que eh, estoy trabajando entre lo óptico y lo áptico. Es eh, precisamente lo que quería pues, eh, obtener con mi argumento, que quería, quería hacer. Y tenemos que comentar, yo creo, eh, y pues no soy la única que, que lo dice, que tenemos que comenzar por eh, investigar nuestra relación a la perspectiva y el modo perspectival de la percepción. Y estoy pensando aquí uh, con uh, un arquitecto de Finlandia, Hani Palasma, que tiene este libro que se llama El ojo de la piel, como un, una paradoja, pero está pensando de la, esta manera de uh, entrar en relación con objetos, con edificios, con cosas que están alrededor de nosotros, uh, de una manera más visual, y más áptico, más tres dimensional. Y pues, eh, y la visión de mi proyecto sobre la fotografía no humana es ofrecer otras, otros modos de ver al mundo y ver a nosotros. Y también hay una dirección, hay una línea feminista de pensar sobre esto con el trabajo de Donna Haraway y su ensayo um, Situated Knowledges o el conocimiento situado nos invita para que abramos eh, nuestra manera de percepción que es reducida hasta otros modos de ver, de, que son también otros modos de pensar. Okay. Muy bien, una última pregunta. Adelante. Buenos días, eh, Joana, un placer escucharte. Mira, te cuento un poco. Durante todo este tiempo en el, en el coloquio, durante toda esta semana que hemos estado acá, eh, digamos que las dos posiciones que puedo sentir o que me, que me quedan a mí, es que por una parte hay una especie de desesperanza melancólica en cuanto al tema del caos climático, pero también hay otra postura que tiene que ver con esta esperanza creadora, un poco más del lado de la, incluso de la rabia. Pero cuando te escucho a ti, encuentro una justa medida. Oh, perdona, perdona, has desaparecido. Hola. 
¿Se escucha? Hola, sí, sí. Okay. Sí, que por un lado hay una desesperanza melancólica en cuanto a este uh -huh. tema, pero por otro lado está una esperanza de creación e incluso que está eh, muy ligada a la rabia. Pero cuando yo escucho tu ponencia, cuando veo tu trabajo, eh, siento que hay este punto medio que, que podríamos llamar un fulgor de la derrota, este, uh -huh. este, este brillo ante, ante el ocaso. Entonces lo que yo te quería preguntar, más que nada quería escucharte, es cómo iluminar la mirada para enfrentar el ocaso. ¿Cómo Ajá. pensar en la mirada? O sea, en Ajá. cómo ver esta luz o esta luz que se está apagando. Sí, pues es una cuestión muy buena y muy poética. Muchas gracias. Esta. Y claro que tienes razón que hay diferentes modos afectivos de hablar sobre la extinción y el antropóceno. Y yo que intento hacer en mi trabajo es pues uh, construir una, una puente, se puede decir, entre estos modos de expresión diferentes. Y como con esta mirada lo que quiero hacer es, es menos, kind of, no quiero que mi ponencia o que mi argumento sea histérico, con esta positividad demasiada que no puede tener nada, quiero reducir lo que hago a un argumento eh, desesperado, a un argumento demasiado melancólico. Y es que lo que me interesa es mirar uh, de una manera que ofrezca una posibilidad ético-política nueva. Es que, ¿cómo podemos mirar para que nuevas, uh, nuevas posibilidades de la ética uh, se abran en frente de, de nosotras? Es lo, lo que uh, pues está al, al, al fin de este, de este proyecto para mí. Joana, muchísimas gracias. Tu ponencia, la verdad, fascinante, como siempre. Ha sido un privilegio contar con, contigo en este coloquio. Creo que, digo, sí, a mí sí me levantan los ánimos escucharte, la verdad. Pues muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a Benjamín y a Gabriela por la traducción y por todo. Y pues muchas gracias. Espera un segundito. Ok, bye. Nada, Joana, soy Benjamín, te quiero agradecer también personalmente por uh -huh. tu maravillosa ponencia sublime y que, que recoge mu muchísimos hilos importantes de lo que hemos estado trabajando, no solo en estos días, sino anteriormente. Y de la mano tuya quiero agradecer muchísimo también a Gabriela. Eh, verán que no es tan evidente pues, hacer una traducción, además de todo el trabajo que ha hecho, pues no solo para este coloquio, sino ya no solo en meses, sino en años anteriores, en un proceso de maduración que ha sido felizmente largo y que hoy muestra pues, su estado actual. Eh, muchísimas gracias a ambas. Les pido un fuerte aplauso para ellas. Muchísimas gracias a ti también, Benjamín. Es un honor para mí hacer cosas con, con ustedes. Pues muchas gracias a ustedes. Bueno, un gran abrazo y hasta pronto. Abrazos, chao, hasta luego. Bueno, queridos, este, pensaba yo, nuestros 23 coloquios han sido iguales. La evolución no ha pasado por aquí porque entenderán que eh, lo que nos planteamos y los riesgos que estamos dispuestos a tomar eh, requerirían una infraestructura enorme para aparecer eh, ordenaditos, peladitos y en la boca. Eh, les agradezco mucho la parte que ponen también de paciencia y de interés y de presencia. Les propongo que tomemos 15 minutos y comencemos entonces con la, con la película de Eugenio Polgovsky, que tiene que ver justamente con el caso de El Salto de Juanacatlán, que escuchamos en vivo eh, hace un par de días. Y después de eso tendremos ocasión de platicar también un poco. <risa> 